Приветствую всех на моем канале Эксперименты. Сегодня я продолжу изучение прохождения энергии через вилку Авраменко. Хочу начать с повторения некоторых опытов, которые я делал в более ранних видео, где я подключал между генератором и вилкой Авраменко диоды, и потом перейду на новые опыты. Итак, опыт первый. Между вилкой Евраменко и генератором включен диод КД-522Б анодом к генератору. Схему вы видите на рисунке. Посмотрим, как будет заряжаться конденсатор. Сигнал от генератора 1 МГц, однополярный, прямоугольный, скважный с 50%. Амплитуда 5 Вольт. За 30 секунд конденсатор зарядился до 300 вольта. Опыт второй. Все как и в первом опыте, только диод включен теперь катодом к генератору. Схема на рисунке. За 30 секунд конденсатор зарядился до 300 вольта. Третий опыт. А вот теперь начинаются интересные эффекты. Подключим встречно параллельно первому диоду еще такой же диод. За 30 секунд конденсатор зарядился до 87 сотых вольта. Результат превосходит предыдущее почти в 30 раз. И эта скорость достигнута только включением дополнительного диода в обратном первому полярности. Чем же объясняется такой результат? Может быть диод, включенный в обратном направлении, работает в этой схеме как конденсатор? Проверим это. Паспортная емкость диода КД-522Б равна 4 пикофарадам. Заменю диод, включенный катодом генератору, конденсатором емкостью 7,5 пикофарад. Это почти в два раза больше, чем емкость диода. И замерю скорость зарядки. За 30 секунд конденсатор зарядился до 0,37 вольта. Теперь заменю конденсатором другой диод.
за 30 секунд кондиссатор зарядился до 0,39 вольта. Это почти как в предыдущем случае. Результаты все-таки почти в два раза меньше, чем при двух диодах, включенных встречно параллельно. Несмотря на то, что конденсатора я взял почти в два раза больше емкости, чем емкость диода. А какую скорость зарядки дает включение только одного конденсатора емкостью 7,5 пикофарад? Проведу такой опыт. За 30 секунд конденсатор зарядился до 0,37 вольта. Могу сделать вывод. В последних трех опытах зарядка идет почти только через конденсатор 7,5 пикофарад. Диоды в процессе зарядки не участвуют или почти не участвуют. Результат в 3 сотых вольта в первых двух опытах, скорее всего, связан с замеченным мной эффектом небольшой зарядки конденсатор даже без подключенного генератора. В этом случае можно предположить, что диоды, включенные по одному, вообще не способствуют зарядке конденсатора. А вот результат 0,87 вольта, полученный с использованием двух диодов, включенных встречно параллельно, вероятно связан с каким-то неизвестным мне свойством диодов. И емкость диода в данном случае не играет никакой роли. Скорее всего, прав Александр Мишин, который описал похожую конструкцию из диодов, назвав ее «вихревой усилитель тока».